，瘦了，也憔悴了，受苦了吧？臣妾有皇上挂念，不苦。朕都没替你向皇额娘求情，怎算挂念？皇上有皇上的难处，你跟海兰交换，没被人发现吧？没有。你看，今儿可真巧，你衣裳的颜色和朕的那么相似。匆忙出来，我都没来得及打扮。无需打扮。心意相通最重要。咱们多久没见了？三十五天。皇上，臣妾做了几味点心，尝尝吗？好啊，快拿过来。你别关着，还有心思做糕点啊？这三味都是皇上素日里爱吃的，臣妾做惯了。这味藕粉桂糖糕是太后爱吃的，臣妾正学着做，还没机会让太后品尝。嗯，味道还是很好，丝毫未见逊色。只不过，就算你再怎么用心。皇娘也未必会喜欢。凡事莫说尽，万一太后过几天就放我出来呢？哎，这糕点酸酸甜甜的，你喜欢的。皇上爱碧萍，本应四时插花，人做花瓣，取其芳香满床，卧之神清气爽之效。但是现在点了龙涎香，不插花也是好的，以免乱了气味。朕也是这么想的，所以你看，这四处的碧瓶，都是空着的。朕闲的时候啊，就观赏观赏，把玩把玩，也是挺有意思的。那幅画好像是个什么故事？老来子采衣于亲，朕都不记得了。二十四孝，二十四孝的第一篇是。明子谦单衣凤衾，<笑>你记差了。二十四孝的第一篇呢，是虞舜孝感动天；第二篇才是明子谦单衣凤衾。<笑>皇上心中存有孝道，才会记得如此清楚。二十四孝第一篇，是虞舜孝感动天，说明在世人的心中，百善孝为先，尤以君王为典范，宣扬孝道。皇上刚刚登基，政务繁忙，是不是已经忘了在寿康宫的太后？皇娘自己不提，朕就让那慈宁宫慢慢的修葺行进。太后不是自己不提，是把这个表孝心的机会让给皇上您了。朕也想把皇额娘移至慈宁宫。可是，你姑母刚过身，逼你闭门守孝。皇额娘独断专行，丝毫不顾朕的感受。太后和姑母积怨颇深，请皇上不要顾及姑母和臣妾，以免坏了母子天和。朕当然希望以天下之力来安养皇额娘天年。只是朕才刚登基，皇额娘就如此雷厉风行。臣妾只求皇上为天下之表率，为百姓尽福，千万不要以臣妾一己之身为念。可是朕的心里，总有道过不去的坎儿。朕的亲生额娘，皇上的亲生额娘只有太后，她现在住在寿康宫，等着皇上去接她，住慈宁宫。皇额娘多年专政，在朝中与宫中，都颇有权势。只一个讷卿，便是皇额娘族人，权倾三朝
。若是朕事事都迁就皇额娘，那朕岂不是被他牵着鼻子走？皇上，那不是迁就，那是孝顺。在后宫，皇上可以对太后孝顺有加；在前朝，以皇上的才干和魄力，足可以威慑天下。皇上胸怀韬略，还请皇上三思。景仁公才刚暴毙，你就力证皇额娘清白。要是皇额娘知道你来求朕，她一定会很后悔，这么为难你的。真如此就好。还请皇上打开心结，不要再计较了。这件事已经一个多月了。太后也挺为难的，皇上。哼，就依你的啊，孝敬皇额娘，颐养天年，好吗？就依你的。臣妾多谢皇上。你放心，这会是皇额娘开心的时候，再替你求情，啊！皇额娘方才见过慈宁宫，觉得修的如何？你惦记着哀家一心礼佛，佛堂里供了三尊佛像，又将花园修的这么精致，足不出户，便可看到奇花异草。儿子早该将皇额娘挪至慈宁宫，只是儿子刚登基，前朝的事情忙不完，又想着将慈宁宫修缮好，再让皇额娘住进去。儿子希望皇额娘可以安心的颐养天年。前朝的政务要紧，后宫的事算不得什么。皇帝啊，你初登大宝，多少人看着你年轻。存着窥视之心，所以朝政的事情，你多问问那些老臣子，总没错。嗯，儿子也是这么想。这讷亲是皇额娘的族亲，儿子打算加封他为一等公。还有，儿子登基，要加皇额娘徽号。礼部起了重庆二字，皇额娘觉得如何？皇帝有孝心，比什么都好。前朝忙，你先回去吧。好啊，那儿子先告退了。嗯，等到稍晚些，儿子再带皇后还有嫔妃们向皇额娘请安。去吧，儿子告退。皇上对太后做的圆满，极尽孝。你去把清音找来，哀家有话跟他说。是。臣妾给太后请安。皇帝说：“你千方百计去求他，为的是替哀家移宫进言。”臣妾在闭门守孝之时擅自离开，还请太后见谅。替哀家进言，何罪之有？起来吧。只是哀家不曾想，自己如此可怜，移宫之事，还需要你这样一个守孝之人去劝皇帝。皇上刚刚登基，忙于朝政，一时顾不上。哪怕臣妾身在前底，也是该提醒皇上的。难为皇帝。还听你的劝，哀家以为皇帝的孝心还不如你。皇上的孝心，臣妾哪里比得上？皇上说，您是天家最尊贵的长辈，是紫禁城唯一的太后，必得有相配的殿宇，所以皇上对慈宁宫要求尽善尽美，稍稍耽搁了些。巧舌如簧。既维护了皇帝，也全了哀家的颜面。虽说你是景仁公的至亲，但事事以孝敬哀家为先，那就
，功过相抵了。行吧，你收拾收拾，从前底出来吧。守孝在心里就成。毕竟是皇帝的嫔妃，还是要住回后宫去的。臣妾谢太后。臣妾还有一事求告太后。清音之名是臣妾幼年时所取，臣妾觉得不大合时宜。不合时宜？是，樱花都是粉色，而臣妾却是清音，所以不合时宜。臣妾不仅是乌拉那拉氏的女儿，更是爱新觉罗的儿媳，所以想请太后亲赐新名，许臣妾斩断旧过，祈取幸福。你这么想？是。那你最盼望什么？情深意重，两心相许。如意，好不好？是事事如意的如意吗？哀家选的是易德的易，意为美好安静。《后汉书》说：“林绿易德，非礼不处，人在影成双。”便是最美好如意之事。这世间一动不如一静，也只有静，才会好。谢太后，只是臣妾不明白，意便很好，为何是如意？你还年轻，不懂世间完满的美好，太难了。若能如意，便很不错。太后的教诲，臣妾谨记心中。好了。夜深了，你也回去歇歇吧。等出了前底，便是新生了。臣妾告退。这太后不是很讨厌乌拉那拉氏吗？怎么这么轻易就把她放出来了？这也太儿戏。你们都下去吧。是是。能让皇额娘不讨厌，才是她的本事。皇额娘还给她赐名叫如意，皇上都亲自去看过她了。如意？什么如意啊？倒叫臣妾想起当年选福晋的时候，皇上就赐了一把如意给她，还选她为嫡福晋。太后下旨放了如意。那皇上就会给咱们定封号，行册封礼了吧？看来咱们还得感谢他呢。皇上就这么看重他吗？本宫实在不能忍。听说这次的事儿，海兰那个小贱人出力不少。海兰一向不得皇上的宠爱，所以一直依附着如意。这说来也奇怪，那么一个标志人，皇上怎么就不喜欢呢？长得再美，却不识趣儿。见了皇上就躲，躲不了也瑟瑟缩缩的，哪个男人会喜欢呀？小家子气，若不是皇上喝醉了，怎么会宠幸他呀？没有家世，又不会讨皇上喜欢，是可怜些。如今看着也会来事儿些了，不像平素里呆呆笨笨的，还是小心些好。这海兰还没分封公事呢吧？他也只是个常在，也只能随主位居住吧。按理说，西月和如意都是侧福晋，但西月的资历浅一些，册封位次也应该低一级。可西月如今已经是贵妃，那如意就只能封为皇贵妃了。这宫中无初封就是皇贵妃的先例，那就都以贵妃的位分吧。皇上，臣妾想着，如意妹妹到底是刚出来。行事低调忍耐一些，总没坏处。且高斌为皇上督办和宫，空在设计。相比之下，乌拉那拉氏一族实在无人可以为朝廷效力
，不知是否可以先委屈如意妹妹一些，给个妃位或者嫔位，等来日逢年节或是有了生养，再进封也不迟。这妃位也可，令则高宾宫中卫国，朕自然得嘉奖。赏贵妃还有高氏一族台旗之荣，入本期满洲。圣祖的生母孝康章皇后的同氏一族，就是大清开国以来第一个台旗的，想必高宾一定会肝脑涂地，为皇上效忠的。嗯，这外赏大臣，内封嫔妃。本就息息相关，这如意的位分是委屈了，公事就给他翊坤宫吧。翊坤宫虽好，只是从前先帝的敦肃皇贵妃年氏曾经住过。皇上也是知道的，皇额娘跟敦肃皇贵妃素来不大和睦，若是挪了如意进去，只怕皇额娘的心里。还是皇后细心呐。那永寿宫和锦仁宫都不能住，其余诸宫也在修缮，一时间住不得人。如今就只剩下了延禧宫。这延禧宫偏远，还尚未修缮呢。如音妹妹此时不易张扬。延禧宫虽然偏远，但是臣妾会命内务府仔细布置，断不会委屈了她。那好吧。务必得仔细布置，不要让如意住得不舒服。是。奴才秦丽给皇上请安，给皇后娘娘请安。起来吧。皇上，内阁已经拟了嫔妃封号，以彰尊荣，请皇上过目。呈上来吧。皇室。封仪贵，金氏封了嘉贵，苏氏封了纯嫔，乌拉那拉氏封了贤妃，高氏封了惠贵妃。这高氏哪里聪慧了？这封号有点讽刺啊。也许惠子是皇上对贵妃的期许，希望她聪慧伶俐，这不还有全族台旗人的恩赏呢。皇帝很会安抚前朝后宫的人，不错，不错呀。名位已定，总算是尘埃落定了，这下六宫可以清宁了。错，定下名位高低。这六宫的纷争，才算是开始了。